அம்மையார் ஜெயலலிதா வந்து எழுதி விடுதலையில் திருக்காமல் நின்னாங்க அவங்களுக்கு நோக்கம் இருந்துச்சு உண்மையிலேயே அந்த நோக்கம் ஒன்று இருக்குன்னா ஏழு பேரும் விட வேண்டி தானே ஆளுநருக்கு அழுத்தம் தர வேண்டி தானே நீங்கள் தானே கூட்டணி நடிக்கீங்க மத்திய அரசோட மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து சாத்தியப்படுத்த வேண்டி தானே அதை ஏன் சாத்தியப்படுத்த முடியல அப்போ தருமபுரி மாணவி எரிப்பு வழக்கில் சாத்தியப்படுத்த முடிஞ்சு இந்த ஏழு பேர் விடுதலை சாத்தியப்படுத்த முடியலையா அப்போ நீங்கள் விடுப்பு இல்லாமல் நீண்ட விடுப்பு பரோல் தரலாமில் பரோலை கூட நான் தரமாட்டேங்கிறது என்ன மாதிரி மனிதாக பண்ணோம் அப்போ ரெட்டை வேசம் போகிறீங்களா இது வெறுமனே ஏழு பேர் விடுதலை விவகாரம் பார்க்கக்கூடாது மாவில் தன்னாட்சிக்கு எதிரான எதேட்சிக்காத அதிகார போக்கு அப்படி தான் இதை வந்து இருக்கிற எல்லா கட்சிகளும் பேசணும் அப்படி தான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்போ இந்த விடுதலைக்காக கட்சி கடந்து இயக்கம் கடந்து எல்லா தேசங்களும் கூட ஒன்று கூடி இந்த விடுதலை பெற்றுத்தனங்கிறது தான் எங்களோட கோரிக்கையாக இருக்குது தீர்மானம் போட்ட பிறகு அதன் பிறகாக அதற்காக இந்த அதிமுக அரசு முன்னெடுத்த நடவடிக்கை என்ன ஒன்றுமே அவர் இறந்துட்ட பிறகு கடைசியாக அந்த முகம் பார்க்கணும் அந்த முகத்தை வந்து விடிய கல்லை பார்க்கணும் வசதி செஞ்சு தர தாங்கன்னு கேட்குறாரு அதை கூட செஞ்சு தர முடியாதுன்னு தென்னாட அரசு மறுக்குதுண்ணா வணக்கம் கடந்த ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் கூடி ஒரு ஒருமித்த முடிவு எடுக்கிறாங்க ஏழு தமிழர்களை விடுதலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உச்சநீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி ஆளுநருக்கு பரிந்துரையும் செய்கிறாங்க ஆனால் இந்த கொரோனா நோய் தொற்று காலத்திலும் ஆளுநர் எந்த முடிவையும் எடுக்காமல் தாமதம் செய்வதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இதில் காரணம்ங்கிறது இது முழுக்க முழுக்க அரசியலாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வழக்குங்கிறது மற்ற வழக்குகள் போல இருந்தால் எப்போதும் விடுதலை சாத்தியமாக இருக்கும் இது முழுக்க முழுக்க அரசியல் மயமாக்கப்பட்டு அரசியல் செய்யப்படுது இப்போ திரும்ப திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ்காந்தி மரணங்கிற உணவை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜீவ்காந்தியை கொண்டுட்டாங்க ஒரு இந்தியாவின் பிரதமரை கொண்டுட்டாங்கன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாங்க ராஜீவ்காந்தி சாகிறப்ப இந்தியாவின் பிரதமர் இல்லை மாறாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கூட கிடையாது அன்றைக்கு பிரதமர் வேட்பாளர் அவ்வளோதான் இந்த கொலை வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீதிமன்றமே சொல்கிறது என்னென்னா உச்சநீதிமன்றமே இது வந்து பயங்கரவாத நோக்கத்தோடு இந்தியாவோட இறையாண்மை தவிர்க்கிற நோக்கத்தோடு செய்யப்பட்ட கொலை அல்ல மாறாக இது வந்து ராஜீவ்காந்தி அமைதிப்படை அனுப்பி அங்கே மக்களை கொண்டொழித்ததற்காக பழிவாங்கும் போக்கோடு நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு கொலை விளக்கு தான் இந்திய தண்டனை சட்டம் தான் இதுக்கு பொருந்தும் தடா சட்டம் பொருந்தாது அப்போ பயங்கரவாதிகளே கிடையாது பயங்கரவாதின்னு சொல்கிறதே தவறுன்னு உச்சநீதிமன்றமே சொல்லிடுச்சு தெளிவுபடுத்திருச்சு இது சாதாரண கொலை விளக்கு என்பது என்கிற நிலைக்கு வந்த பிறகு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பேரும் முப்பது ஆண்டுகளாக தண்டிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்காங்க இப்போ ஏழு பேரும் இதான குற்றச்சாட்டு என்ன இந்த கொலை விளக்கின் ஸ்ததித்தன்மை ஏழு பேருக்கும் தெரியும் என்பது தான் குற்றச்சாட்டை ஒழிய மாறாக நேரடியாக ஈடுபட்டாங்கன்னோ பங்களிப்பு இருக்கணும் இல்லை ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எதை ஆதாரமாக வச்சு எதை மூலமாக வச்சு கைது பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா அண்ணன் பேரை வாழ்நாள் பொறுத்த வரைக்கும் ராஜீவ்காந்தியை கொள்வதற்கு பேட்டரி வாங்கி கொடுத்தாரு பெல்ட் பாமுக்கு பேட்டரி வாங்கி கொடுத்தாங்கிறது தான் குற்றச்சாட்டு ஆனால் அந்த பெல்ட் பாமை தயாரித்தது யாருனே இது வரைக்கும் கண்டறியப்பட முடியலை அதுவும் இல்லாமல் இந்த வழக்கில் முத முகாந்திரமாக முழுமையாக இருக்க இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்த ச ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் இந்த வழக்குக்கு தடா சட்டம் பிறந்தாதுன்னு நீதிமன்றம் சொல்லுது ஆனால் தடா சட்டத்தின் மூலமாக தான் அவங்க வந்து கஸ்டடி இருக்க இருக்கிறப்ப கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறப்ப கொடுக்கப்படுற வாக்குமூலங்கள் செல்லும் அப்போ அந்த வாக்குமூலங்களே நியாயமாக சொல்லக்கூடாது வாக்குமூலமே ஆதாரம் எடுத்துக்கக்கூடாது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாக்குமூலம் கூட திருத்தி எழுதப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லி இந்த வாக்குமூலத்தை பதிவு செஞ்ச சிபிஐ அதிகாரி தியாகராஜன் பதிவு பண்ணுறாரு இந்த வழக்கில் தன்னை கொடுத்த கேடி சா தாமஸுங்கிற நீதி அரசர் சொல்கிறாரு ஏழு பேர் விடுதலைக்கு தகுதியானவங்கிறாரு அப்போ இந்த நிலையை கடந்து வந்துருச்சு முப்பது ஆண்டுகள் ஆகி போச்சு இப்போ இந்த ஏழு பேருமே வந்து நேரடி பங்காற்றாதவங்கிறது தான் நிலைமை அப்போ நேரடி பங்கும் இல்லை அதிகபட்ச தண்ணை ஆயுள் தண்ணை வச்சா கூட அதை ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்தில் பதினாலு வருஷத்தில் விடுதலை பண்ணிடலாம் அதை நன்னடத்துன்னு பார்த்தா பத்து வருஷம் விடுதலை பண்ணிடலாம் இப்போ ரெட்டை ஆயுள் தண்ணி வச்சா கூட முப்பது வருஷம் ஆகிப்போச்சு குறைந்தபட்சம் அவங்க தண்டனை அனுபவிச்சு முடிச்சிட்டாங்க நீங்கள் சொல்கிற குற்றச்சாட்டு உண்மைன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அப்போயாவது விடுதலை பண்ணலாம் ஆனால் அதை கூட செய்ய மறுத்து ஆனால் இன்னைக்கு வந்து மத்திய ஆகிற மத்திய அரசு பாஜக அரசு உள்துறை அமைச்சகத்தின் மூலமாக ஆளுநரை வந்து கைப்பாய பயன்படுத்தி கொண்டு தமிழக சட்ட பேரவையில் வந்து திருமணம் போடுறாங்க ஏழு பேர் விடுதலை பண்ண சொல்லிவிட்டு ஆனால் திருமணத்தை வந்து ஒப்புதல் தருவதற்கு ஆளுநர் மறுத்து கொண்டிருக்காரு இதுவே மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலை தான் மக்களாக தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அமைச்சரின் முடிவை மக்களாக தெரிவு செய்யப்படாத ஆளுநர் தடுத்து வைப்பார் நிறுத்தி வைப்பார்னா மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலை தானே அண்ணாவின் முழக்கம் வந்து மாநில தன்னாட்சி அண்ணாவின் உயிர்னு வரிக்கப்படுச்சு மாநில தன்னாட்சி முழக்கம் ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் அண்ணாவின் பேரில் என்கிற அண்ணாதிமுகங்கிற கட்ச
அம்மா அற்புதமாக தொடக்கத்தே சொன்னாங்க கொரோனா நோய் தொற்று வந்து சிறைக்குள்ளும் பரவ வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னது போடவே சிறைக்குள்ள முப்பது பேருக்கு மேலே பா பரவிடுச்சு சிறைக்குள்ள ஆபத்து இருக்குதுன்னு தெரியுது இதில் அண்ணன் பெரிவாளனை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணன் ராபர்ட் பயாஸ் அவங்களெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாமே வெகு காலம் வந்து சிறைக்குள்ளே இருந்ததால் உடல்நலமும் மனநலமும் குன்றி மன அழுத்தம் அதிகமானதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் அப்போ அவங்கள வந்து இந்த பரோலில் நீண்ட விடுப்பில் விடம்புற ஒரு தாரிமிக கோரிக்கை எழுது அந்த கோரிக்கையை கூட இவங்க செவி மடுக்க மறுக்கிறாங்க மாறா என்ன பண்ணுறாங்க அண்ணன் அண்ணன் முருகனோட தந்தை இறந்து போகிறார் அந்த தந்தையோட இறுதி சடங்கை நான் பார்க்கணும் வீடியோ காலில் பார்க்கணும் வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுங்கன்னா சட்டத்துக்கு உற்பத்தி செய்யலாம் ஆனால் அதை கூட ஒரு மனிதநேயத்தோடு மாந்த மனிதாபிமானத்தோடு மாந்தயத்தின் அடிப்படையில் இது செய்வதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு மறுக்குது பரவலை தரத்துக்கு என்ன தயக்கம் இருக்குது வெள்ளவிட வேண்டி தானே உள்ளே சரைக்குள்ளே தொற்று இருக்குது தொற்றுக்கான அபாயம் இருக்குது அப்போ வெள்ளவிட வேண்டி தானே பரவாயில்ல அதை கூட செய்ய முடியாதுன்னா நீங்கள் என்ன உண்மையிலே அக்கறை வச்சுருக்கீங்க அம்மையார் ஜெயலலிதா வந்து எழுதி தெரியல திருக்காமல் நின்னாங்க அவங்களுக்கு நோக்கம் இருந்துச்சு உண்மையிலேயே அந்த நோக்கம் இருக்குன்னா ஏழு பேரும் விட வேண்டி தானே ஆளுநருக்கு அழுத்தம் தர வேண்டி தானே நீங்கள் தானே கூட்டணி நினைக்கிறீங்க மத்திய அரசோட மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து சாத்தியப்படுத்த வேண்டி தானே அதையும் சாத்தியப்படுத்த முடியல அப்போ தருமபுரி மாணவிகள் எரிப்பு வழக்கில் சாத்தியப்படுத்த முடிஞ்சு இந்த ஏழு பேர் விடுதலை சாத்தியப்படுத்த முடியலையா அப்போ நீங்கள் விடுப்பு இல்லாமல் நீண்ட விடுப்பு பரவல் தரலாமில்ல பரவலை கூட நான் தரமாட்டேங்கிறது என்ன மாதிரி மனிதாபிமானம் அப்போ ரெட்டை வேசம் போகிறீங்களா வெளிப்பக்கம் எழுதுவதை ஆதரிக்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ள ப பரவல் கூட தரமாட்டேன்னா இது ஏமாற்ற வேலை இல்லையா அப்போ அந்த கபட நாடகத்தை நாம் போலிருக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இப்போ முப்பது ஆண்டாகுது அண்ணன் ராபர்ட் பயாஸ் அண்ணன் பேரைவாளன் போன்றவங்க கைது செய்யப்பட்டு முப்பது ஆண்டாகுது இந்த நாடு சொல்லுது பாரத் மாதாக்கி ஜெயங்குது பாரத மாதாவுக்கு ஜெய போடுது ஆனால் அந்த நாட்டில் முப்பது ஆண்டாக ஒரு தாய் தன் மகனை புரிஞ்சு இங்கே வாடுறா அற்புதமாங்கிற தாய் நாடு முழுமைக்கும் போய் போராடுறா நாடு முழுமைக்கும் கண்ணீர் வடிக்கிறார் அவள் கண்ணீர் சிந்தாத நாள் இருக்கா அந்த தாயின் கண்ணீர் உங்கள் கல் மனசை கிடைக்கலையா விடுதலை பெற்றுத்தனம் தொடர்ந்து ஆனால் ராபர்ட் பயாஸ் முப்பது ஆண்டாக தன் தாயை பிரிஞ்சு தாயின் முகமாக்காமல் இருக்காரு ஆனால் ராபர்ட் பயாஸ் முப்பது ஆண்டாக ஒரு குழந்த முருகனுக்கும் நளினிக்கும் பிறந்த குழந்தை தன் த தந்தையோட வாழ முடியாமல் தாயோட வாழ முடியாமல் வெளிநாட்டில் பிரிஞ்சு தவிக்குது அப்போ குறைந்தது மச்சம் மனிதனை அடிப்படையில் நாம் கேட்பது வந்து சலுகை இல்லை தார்மீக உரிமை சட்டத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிற தார்மீக உரிமையை கட்டிக்கணும் அந்த உரிமையை கூட தரமாட்டோம் விடுதலை செய்ய மாட்டோம்னா இது மிகப்பெரிய அயோக்கியத்தனம் ஜனநாயக படுகொலை அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கு நாம் கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் அதே நேரத்தில் ஜெசிகா லால் கொலை வழக்கில் குற்றவாளியாக நிரூபிக்கப்பட்ட மனுஷர்மா இப்போ விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்காரு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதான் இதில் வந்து அதிகார அத்திமிரல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அதிகார அத்திமிரல் அதிகார தலையீடு எல்லாம் இருக்குதுன்னு ஏன்னா அந்த ராஜீவ்காந்தி வழக்க பொறுத்த வரைக்கும் வழக்கை விசாரித்த அதிகார ரகோத்தமாக சொல்கிறாரு இதில் வந்து சில உயர் நபர்களுக்கு முக்கியமான நபர்களுக்கு சலுகை எடுக்கப்பட்டுச்சு வழக்கின் விசாரணை வட்டம் வந்து விரிவடை விரிவடையவும் இல்லை அது முழுமையாக எல்லாரும் விசாரிக்கவும் இல்லை ஆனால் வி வழக்கை விசாரிக்காமல் அது முடிஞ்சிச்சுங்கிறது அப்போ என்ன தெரியுது சில நபர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இந்த பொது புத்தியை வந்து ஈடுகட்டுவதற்காக பொது புத்தியின் கோபத்தை வந்து ஆற்றுவதற்காக இந்த ஏழு பெருமையின் கொலைபட வழி வந்து சுமத்தப்பட்டு அவங்க தண்டனை அனுபவிச்சு கொண்டிருக்காங்க நீங்கள் சொன்னது போலவே இந்த அமைச்சர் மகன் அவர் வந்து மது கேட்குறாரு மது கேட்கறது தராததுக்கு ஒரு மாடல் அடைக்க கொலை செய்தார் அந்த வழக்கில் பதினாறு ஆண்டு தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இப்போ வந்து இதே கொரோனா காலத்தில் விடுதலை தரப்படுது நீங்கள் பஞ்சாபில் வந்து முன்னாள் முதலமைச்சர் பியான் சிங்கு அந்த பியான் சிங்கோட மக பியான் சிங்கோட கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய பயங்கரவாதி பல்வன் சிங்க்கு விட ஆயுள் தண்ணையாக தூக்குத்தண்ணை ஆயுள் தண்ணையாக மாற்றுவதற்கு இதே மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஒப்புதல் கொடுத்துருக்குது அவருக்கு பயங்கரவாதியும் பழி சுமத்தப்படுது பயங்கரவாதிங்கிற இது இருக்குது ஆனால் இந்த விளக்கம் அப்படி எதுவுமே கிடையாது சாதாரண கொலை விளக்குன்னு சட்டமே சொல்லுது ஆனால் விடுதலை தருவதற்கு தயக்கம் பண்ண அரசியலாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நாட்டில் சொல்கிறாங்கள்ல ஒரே நாடு ஒரே மக்கள் ஒரே சட்டம் ஒரே திருப்பாயம் ஒரே தேர்வு ஒரே தேர்தல்னு எல்லாம் ஒற்றுமையப்படுத்துகிறாங்கள்ல அப்போ ஒரே நீதி இருக்காங்கிறத நம்ம கேள்வி ஒரே நீதி இருக்கா எல்லாேருக்கும் ஒரே நீதி கொடுக்கப்படுதா நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் அங்கே வந்து சஞ்சய் தத்துக்கு ஒரு நீதி சஞ்சய் தத்து வந்து விடுதலை செய்யப்படுறாரு அவருக்கு சலுகை அளிக்கப்படுது பரவல் அளிக்கப்படுது அங்கே ச சஞ்சய் தத்துக்கு அந்த ஈடுபட்ட அந்த மும்பை குண்டுடிப்பில் எத்தனை பேர் பள்ளிவிட ஆயிருக்காங்க எத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்க ஆனால் அங்கே பாதிக்கப்பட்டவங்க யார்ட்டையும் போய் கேட்டுட்டுலாம் விடுதலை பண்ணலை ஆனால் இந்த வழக்கில் கேட்டால் பாதிக்கப்பட்டவங்க கேட்டு தான் விடுதலை பண்ணுவோங்கிறாங்க இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு வழக்கில் இப்படி முன்னதாக இருக்குதா அந்த கொலை
அப்போ இதை கோரிக்கை வைக்க வேண்டி தானே இதை அழுத்தம் தர வேண்டி தானே மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சொன்னால் தான் ஆளுநர் ஒப்பு தருவங்கிறாரு அதே மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் யார் யார் உள்துறை அமைச்சர் யார் அமித் ஷா தானே இவங்க கூட்டணி தான் இருக்காங்க அழுத்தம் தர வேண்டி தானே ஏன் தரல தீர்மானம் போட்ட பிறகு அதன் பிறகாக அதற்காக இந்த அதிமுக அரசு முன்னெடுத்த நடவடிக்கை என்ன ஒன்றுமே இல்லை ஒரே ஒரு மாதிரி அண்ணன் ப பரிவாளனுக்கும் அண்ணனை அப்புறம் ஆபர்ட் பயசவர்களுக்கும் பரவல் கொடுத்தாங்க இப்போ மறுபடியும் பரவல் கேட்குறோம் கொரோனா நோய் தொற்று காலத்தில் அவங்க சிறைக்குள்ளே வந்தாங்கன்னா அவங்க நோய் தொற்று அண்ட வாய்ப்பு இருக்குது மனிதாபிமானத்தோடு அணுகுங்க பரவல் கொடுங்க விடுப்பு கொடுங்கன்னு எங்கள் தாய் அற்புதம் அம்மா கெஞ்சுறாங்க கதறாங்க ஆனால் தரம் இருக்கிறாங்களே அண்ணன் பரிவாளனை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு சிறுநீரக தொற்று இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்குது அண்ணன் ராபர்ட் பயசவர்களுக்கும் கொஞ்சம் சிறுநீரக தொற்று பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அதே போல் உடலில் உபாதிகள் இருக்குது கஷ்டப்படுறாரு அவரால் எழுந்துச்சு உடத்தை உட்கார முடியாது உட்காந்து ஸ்கீலில் உட்காந்து சாப்பிட முடியாது அவ்வளோ சிக்கல் இருக்கிற உடம்புல அப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிற காலத்தில் வெளியே பரவலை விடலாமல்ல குறைஞ்சபட்சம் இந்த கொரோனா அடங்குற வரைக்கும் ஆகுது அப்போ அதை கூட செய்ய மாட்டோம்னா நீங்கள் உண்மையிலே என்ன உடமா அக்கறையில் இருக்கீங்க எழு விடுதலையில் அந்த கேள்வி வருமா வராதா எடப்பாடி பழனிசாமி இதுக்காக அழுத்தம் தர வேண்டியது தானே ஏன் இதை வந்து அப்படி கடத்தி விட்டு போகிறாரு ஜெயலலிதா அம்மையோட கோரிக்கை தானே இது ஜெயலலிதா அம்மையோட அம்மையோட நோக்கம் தானே இது அம்மா அவரே ஆட்சி நடத்தணும் சொல்கிற இவங்க அந்த அம்மையார் வெளியில் எடுத்து விடுதலை சாத்தியப்படுத்த வேண்டியது தானே ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்கிறதான் நம்ம பிரதான கேள்வியாக இருக்குது நளினி மற்றும் முருகன் வந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து நிமிடம் அவங்களோட உறவினர்கிட்ட வந்து வாட்ஸ்அப் காலில் வீடியோ காலில் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க அதுக்கு தமிழக அரசு வந்து தடை செஞ்சிருக்கு தமிழக அரசை சரமாரியாக உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்டிருக்கு எதனால் தடை செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி பல கேள்விகள் எதனால் இப்போ தமிழக அரசு தடை செய்வதற்கான காரணம் என்ன காரணம் என்னன்னு நம்ம சொல்ல முடியல ஆனால் வந்து குறைந்தபட்ச மனிதாபிமானம் கூட அவங்களுக்கு இல்லைங்கிறதா தெரியுது ஆனால் அண்ணன் முருகன் வந்து தன் தந்தையை இழந்துட்டார் இறந்துட்டாங்க அவங்க ஊரில் ஈழத்தில் அப்போ இறந்துட்டப்ப க கடைசியாக அந்த முகம் பார்க்கணும் அந்த முகத்தை வந்து வீடியோ காலில் பார்க்கணும் வசதி செஞ்சு தர தாங்கன்னு கேட்குறாரு அதை கூட செஞ்சு தர முடியாதுன்னு தமிழ்நாடு அரசு மறுக்குதுன்னா இது என்ன மாதிரி போக்குன்னு தெரில இதை விட ஒரு ஒரு கொடுமையான ஒரு போக்கு இருக்கா குறைந்தபட்சம் கடைசியாக ஒரு தடவை முகத்தை பார்க்கணும் வீடியோ காலில் அதை வசதி தாங்கன்னா அந்த வசதி செஞ்சு தரலை அப்போ இதை விட கொடுமையான இது என்ன இருக்குது தான் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு மாநில அதிகார வரம்புக்களை உட்பட்டு செய்ய முடியறதை இவங்க இதையே செய்ய மாட்டேங்கிறாங்கன்னா இவங்க எழுபடுதலையில் எந்த அளவுக்கு உண்மையான நோக்கத்தில் இருக்காங்கிற கேள்வி தான் நம்ம எழுப்பி ப